Increíble imagen, próxima a la madrugada en California, eh, en la base aérea de Vandenberg, donde se está por lanzar este cohete Falcon 9 con eh, dos satélites secretos de la Oficina Nacional de Reconocimiento de los Estados Unidos. Estamos escuchando eh, la voz en off de John Spruker, eh, ingeniero de integración de la compañía SpaceX, eh, alguien con mucha experiencia y alguien que trabajó allí exactamente en ese sitio muchos años de su vida activa en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Miguel que Teti dice, si se retrasaba un poquito más de pegado con la salida del sol. Bueno, estamos muy próximos a que este cohete eh, en, en, empiece la etapa que le llaman en, esta etapa, o sea, en, en realidad, eh, faltando un minuto para la hora del lanzamiento prevista, T-1, eh, las computadoras se hacen cargo de ese cohete completamente. Y, y luego lo único que falta es la voz del director de vuelo autorizando el lanzamiento, que es quien verifica efectivamente que todos los sistemas estén bien. No hay acá. Eh, la compañía no nos muestra nunca lo que es el pool de chequeos que las compañías que, que cada uno de, de los responsables de las áreas le dicen. And right now the NRL L85 payload team Stage continues to be go deployed. and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. T minus one minute. Eh, creo que instruye está en la locución de estos lanzamientos por cintura, dice el marco de no comunicar nada sobre el lugar en la que de la confidencia. Es posible, sí. Pero aparte, ¿por qué trabajó allí? Seguramente tiene muchísimos amigos. Fer MDR, gracias por, ser, por renovar la membresía. In the pre-dawn morning out at Vandenberg. Un minuto y vamos con volumen ahora sí a El cohete está en modo arranque. Uy, tenemos eh, duplicado. Vamos a quitar el audio de control de misión. MD is go for launch. Go for lunch, dijo el director de vuelo. Now you've heard the call out coming up on team on us 30 seconds. Mission director, go for launch. Everything looking good for Falcon 9 and NRO L85. 25 segundos para el lanzamiento. Team on 15 seconds. 10 segundos. 10. We're T plus 42 seconds into the NRL L85 mission. We heard that first call. Power and telemetry nominal. And power and telemetry are nominal. We're now into the throttle down. Falcon 9 decreasing bueno, thrust to prepare for the highest amount of aerodynamic pressure. Bueno, en este momento el cohete automáticamente empieza a desacelerar sus motores justamente para atravesar el momento de máxima resistencia. Aerodinámica, ahora, y la idea es que no estresar ese cohete en este momento que es el más crítico del despegue. Máximo Q. Y bueno, y pasaron por el momento más crítico, así que vuelven a acelerar el cohete. Para la gente nueva les recuerdo, abajo el todo, aquí está la telemetría. ¿Qué es la telemetría? Es la velocidad y van a más de 2.500 kilómetros por hora y ya está a un cuarto de la atmósfera, que son 100 kilómetros aproximadamente, está 
llegando a los 30. Empiezan a enfriar, inclusive, enfriar el motor de la segunda etapa que dentro de poco, un minuto o más, eh, va a ser encendida. Muy buena imagen. Muy buena imagen. Invac engine chill has begun. Getting the second stage engine ready for ignition coming up very shortly here. Bueno, viene el momento de corte de los motores de la primera etapa y se van a apagar los motores, se paran las etapas y enciende la segunda etapa que dijeron que no lo iban a mostrar. Nico, stage separation confirmed. Confirmada la separación de etapas. Bueno, mostraron la segunda etapa, están mostrando, estamos viendo y viene el encendido. Invac ignition. Stage one boost back startup. Bueno, ignición confirmada de la segunda it. etapa. Miremos a la izquierda. El booster, uy, se vio, se vio, la, la, se vio ahí, chiquitito, se vio la, la segunda etapa. Y se ve esa línea eh, celeste, es la atmósfera. This burn lasted duration of about 48 seconds. Now, while the burns in progress, we'll also be having events on the second stage, but we may not be hearing those, and we won't be broadcasting second stage camera. Momento de chat exclusivo para los suscriptores VIP y VIP Plus. Si quieren, tienen un minuto para escribir lo que quieran poner. Vamos arriba. Bueno, se acaban de separar las cofias de la carga. A ver si las vemos pasar por allí. Stage one boost back shutdown. Right on time. We've got shutdown of the three Merlin engines. We'll next be waiting to see the titanium grid fins begin their deploy now that the boost back burn is complete. Bueno, and here come estamos viendo las aletas de control de titanio que se están abriendo. Esta voltereta fue maniobrada con tres motores, los tres motores centrales de esa Coming primera up on etapa. Four minutes into launch. Now with that boost back burn done, our first stage will be attempting its land landing In just uh, four minutes at T plus eight minute mark. We're now heading back Fer, to the launch and landing eh, dice, site no, at Slip 4, but you'll notice no the no first stage has continued to coast Gracias, up to Apogee. You can see there on the screen we've got eh, the altitude es la atmósfera and speed que se indicators of the first stage. 132 eh, kilometers, sí. and now we'll begin descending back down towards the Earth's atmosphere. La atmósfera. Parece que fuera gigante la atmósfera del planeta, pero en realidad es algo tan, tan, tan pequeño que es One will be the entry burn. That's the next one up. Again, where three of the Merlin engines will reignite the same three we just used on that boost back to head it back to Vancouver. Bueno, parece que vamos a tener excelentes imágenes del aterrizaje. There's a view looking out of the inner stage on the first stage. Estamos viendo esta esta imagen. That gives you an idea if you were sitting inside the inner stage. Era una cámara interna hacia la parte de arriba. There's a view. Que ya no hay más nada. Slowly getting some of the ocean in California clouds. As the first stage continues to orient, we head back towards the landing zone. On the entry burn that I mentioned, coming up, that'll be to help slow the stage down in preparation for entry back. Both vehicles are following nominal trajectories. Los vehículos, ambos vehículos, dice el director de misión, están en las territorias normales. You may be able to see on the right-hand side, above that right grid fin, that kind of whiter, squiggly line. I think that may be the contrail from the liftoff of bueno, the Falcon es, 9. Bueno, esas marcas que se ven acá, es esto que se ve acá, estas marcas, dice Johnny Kruger, está convencido de que son, es el chorro que quedó del the momento del lanzamiento. Y esos escapes de gas comprimido que se ven allí son los que utiliza el cohete para controlar eh, su, su alineación con, con el momento del ingreso. Está a 90 kilómetros de altura. Miren cómo la velocidad sigue aumentando. 3.600 kilómetros. These thrusters are up on the interstate. Dentro de muy poquito va a haber un encendido de su motor central para para desacelerar el ingreso de velocidad. Look for them to begin moving because it's in the denser air that these fins provide that steering that we need of the vehicle during descent. Right now we're waiting for the entry burn to begin. Bueno, se viene el encendido. Stage one entry burn start up. Encendido para desacelerar este cohete. Y ahí lo ves. Miren, de 4.600 kilómetros por hora. And now we've got two more engines up, changing the shape of the plume. Now, if you're watching the speed display, you'll notice the velocity is quickly coming down. Now, this burn will last about 21 seconds. Okay. Now, we're 
Bueno, están apagando el motor y la velocidad queda en 2.500 km por hora. Frenó 2.000 km por hora en unos pocos segundos. ¿Por qué no siguen frenando? Porque si no, la potencia mínima que tiene ese motor en el momento de aterrizaje es demasiado y ese cohete eh, no frenaría, sino que volvería a su... Está todo tan, tan finamente calculado que es increíble. Gracias a los 759 que nos están viendo ahora. Increíble, increíble. Compartan, compartan esta transmisión en todas las redes, por favor, en Facebook, en WhatsApp, así sumamos más gente y denos un me gusta que nos hace muy, muy bien. Stage two, FTS is saved. Bueno, eh, acaban de apagar el Stage sistema one, de, de explosivos de seguridad y encendió el motor para aterrizar. Tres kilómetros de altura, 800 kilómetros por hora, viene ese edificio de metal, viene cayendo controladamente. Es increíble. Stage two is terminal guidance. Guía terminal. Are you from the ground camera? Landing legs deploying? Stage one landing confirmed. Confirmado. <laughs> Nuevo exit. And as you see on your screen, the Falcon 9 first stage has successfully landed at our landing zone, making this the second consecutive landing for this booster. Segundo And it also marks our 114th overall booster. successful recovery of a first stage booster. Now, since we just finished the landing of the first stage, at the request of our customer, Drucker, we are increíble. concluding our webcast coverage early bueno, today. Y con esto dice, we want to thank the NRL and the U.S. Space Force for entrusting us with today's launch. Drucker. And of course, thank you to all of you for joining us and hope you'll all enjoy the rest of your weekend. Bueno, que disfruten la semana, dice, y termina. Así que vamos, vamos a ver ahora ya una repetición de lo que fue este lanzamiento de este cohete. Bueno, que disfruten la semana, dice, y termina. Así que vamos, vamos a ver ahora ya una repetición de lo que fue este lanzamiento. Eh, y, y disfrutarlo entre todos. Voy a, a continuar ahora. Eh, vamos a poner un poquitito más para atrás. Y vamos, vamos a poner que esto ahora va a ser una repetición que se me quiere dar completa. Obviamente, para los que están viendo en, en la versión corta, no es Muchas gracias y suscríbanse al canal.